ഹായ് കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മോളിക്കലാർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലുകൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്നുള്ളതാണ് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വേവ് മെക്കാനിക്സ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം രണ്ട് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഒന്നിന് സൈ എ എന്നും മറ്റതിന് സൈ ബി എന്നും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ സൈ എ സൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മൊളറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മൊളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുകൂടി പറയുക ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കണം ഒന്ന് കമ്പൈനിങ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ഓർ നിയർലി സെയിം എനർജി കൂടി ചേരുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് കമ്പൈനിങ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം സിമട്രി അബൌട്ട് ദ മോളിക്കുലാർ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ സിമട്രി ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം സ്പെറിക്കലി സിമട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സ്പെറിക്കലി സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ സിമട്രി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ആക്സിസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അത് ഒരേ സിമട്രിയിലായിരിക്കണം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തതോ കമ്പൈനിങ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ മസ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് ടു ദ മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഡ് ഈ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളും കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് ഉള്ളിലോട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മെത്തേഡ് മൊളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ കമ്പൈൻ ബൈ അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് പ്രകാരം മൊളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങും സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിങ് നമുക്ക് തരുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് ബി എം ഒ എന്ന് പറയും അതായത് അതായത് ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഫോമഡ് ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ അത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാണിക്കുക സിഗ്മ എന്നാണ് ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു സൈ എ പ്ലസ് സൈ ബി സൈ എ ആൻഡ് സൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് വൺ എസിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാം ടു എസിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാം ടു പിയുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാം അങ്ങനെ ഏതും വരാം ഇനി ഇതേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങിനും വിധേയമാകും അപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും എ ബി എം ഒ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്നാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ബി എം ഒ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഈക്വൾ ടു സൈ എ മൈനസ് സൈ ബി അതായത് സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ സ്റ്റാർ എ ബി എം ഒ ആണ് നമുക്ക്
എന്തുണ്ടാവും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഓരോ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വൺ എസ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് വൺ എസ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ വൺ എസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലായതുകൊണ്ട് സിഗ്മ വൺ എസ് ബി എം ഒ എന്നും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് എ ബി എം ഒ എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ എസും വൺ എസും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തു സിഗ്മ വൺ എസ് ബി എം ഒ ഉണ്ടായി അത് തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് എ ബി എം ഒ ഉണ്ടായി എനർജി കുറഞ്ഞതാണ് താഴെ എനർജി കൂടിയതാണ് മുകളിൽ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ എനർജിയുടെ ആക്സിസ് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനർജി ലെവൽ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം ഇനി ടു എസ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബോൺ അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിഗ്മ ടു എസ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടു പിയുടെ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോകണം ടു പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഒരു ടു പി സബ്ഷല് മറ്റൊരു മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലുള്ള ടു പി സബ്ഷലുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആകെ ആറ് ഓർബിറ്റ് അവിടെ വരും അപ്പോൾ ആറ് ഓർബിറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സിമട്രി ഉള്ളവർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരേ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ആക്സിസിൽ നിൽക്കുന്നവർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺവെൻഷനലായിട്ട് സെഡ് ആക്സിസാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ടു പി സെഡുകൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ ഈ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ടു പി വൈ രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെയും ടു പി വൈകൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെയും ടു പിറ്റലുകളും അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള വൈയും എക്സും ഐ ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആദ്യം ടു പി സെഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ടു പി സെഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡ് കമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്നു ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു പി സെഡും ടു പി സെഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ബി എം ഒ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്കെച്ച് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അത് രണ്ടിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ്ങിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ടു പി ഓർബിറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടു പി എക്സും ടു പി വൈയും അത് എങ്ങനെയാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിങ് ഇതുപോലെ നേരിട്ട് ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിലൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ലല്ലോ പറ്റൂല്ലോ കാരണം ഒരാൾ നേരിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ബാക്കി രണ്ട് പേർക്കും സൈഡിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ സിൻസ് ടു പി എക്സ് ആൻഡ് ടു പി വൈ ആർ ലൈങ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ് ദർ കോമ്പിനേഷൻ ഗിവ് റൈസ് ടു പൈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു പി എക്സ് ആണെങ്കിലോ ബൈ അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിങ് ഗിവ് റൈസ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ബി എം ഒ ആൻഡ് ബൈ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ് ഗിവ് റൈസ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് എ ബി എം ഒ ഈ പൈ ടു പി എക്സിൻ്റെയും പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതേപോലെ ടു പി വൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിങ് ഗിവ് റൈസ് ടു പൈ ടു പി വൈ ബി എം ഒ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിങ് ഗിവ് റൈസ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ എ ബി എം ഒ
വണ് എസിൻ്റെയും ടു എസിൻ്റെയും ടു പിയുടെയും മുഴുവൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടുക ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഹായ് കുട്ടികളെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം മാത്രമല്ല അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഈ എഫ് ടി എ വ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കാണുക അതോടൊപ്പം ഇതിന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മൊളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ അത് കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിനുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് എപ്പിസോഡിലൂടെയാണ് മൊളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എ